అంటే చాలా మంది చెప్పేది ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టుగా బాడీకి వాటర్ కంటెంట్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని అంటారు ఏజ్ వైజ్ మినిమం సిక్స్ టు ఎయిట్ లీటర్స్ టెన్ లీటర్స్ అని చెప్తూ ఉంటారు కానీ నిజంగా వర్క్ చేస్తుందా వాటర్ అనేది ఫర్ స్కిన్ పర్పస్ అవర్ ఇంటర్నల్ హెల్త్ గురించి నిజంగా వర్క్ చేస్తుంది అబ్సల్యూట్లీ ఇది సో అదే వాటర్ తాగే విధానం కూడా ఉంటుందండి అండ్ మీరు వాటర్ని ఎట్లా స్టోర్ చేస్తారు వాట్ ఈస్ ద ఎనర్జీ దట్ వాటర్ ఈస్ బ్రింగింగ్ టు యువర్ బాడీ అన్నిటిపైన బేస్ అయి ఉంటుంది ఏదో వాటర్ని వాటర్ తాగితే మంచిదాన కదా అని అట్లా చేయడం కాకుండా యూ జెన్యున్లీ బిలీవ్ ఇన్ వాట్ యూ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ స్కిన్ కేర్ హెల్త్ కేర్ యువర్ వర్క్ యూ బిలీవ్ ఇన్ వాట్ యూ డూయింగ్ సో వాటర్ ఒక రకంగా స్టోర్ చేసుకోవాలి యూనో అండ్ ట్రై టు అవాయిడ్ ప్లాస్టిక్స్ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ క్యారీ యూ స్టీల్ వాటర్ బాటిల్ ఆర్ కాపర్ వాటర్ బాటిల్ ఓవర్ నైట్ యూ స్టోర్ ద వాటర్ ఇన్ అ పాట్ అండ్ దెన్ టేక్ వాటర్ ఫ్రమ్ దాట్ అట్లాగా యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ సమ్ హెల్దీ ప్రాక్టీసెస్ అండ్ ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ఫ్లషింగ్ అవుట్ యూర్ టాక్సిన్స్ ఫస్ట్ అండ్ ఇప్పుడు మళ్ళీ చెప్పినట్టు వెయిట్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఆర్ లూజింగ్ వెయిట్ నేను కొంతమంది క్లైంట్స్ నన్ను నేను వాటర్ తాగితే ఐ ఫీల్ బ్లూటెడ్ వాటర్ నేను ఎక్కువ తాగిన నేను డైట్లో ఉన్నప్పుడు నో యూ హ్యావ్ టు డ్రింక్ వాటర్ ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ఫ్లషింగ్ అవుట్ అండ్ మెయింటైనింగ్ weight reduction lo water is one of the major components mm. healthy weight loss so water plays a very important role for okay. healthy skin also true yeah. kani liposuctions kuda mi degiri chestunnar kada so absolutely we yeah. do it ipudu etlu untadante ipudu na degiriki evaraina weight loss kosam ani vachinappudu first thing we always counsel is healthy uh, way of losing weight nothing can beat shortcuts undakudandi deentlo nu kada so healthy way of losing weight is the best we give them a diet plan mm. um, and work out uh, ma fitness expert kuda vachi they give chalk out a workout mm. plan for them anta chestamu but em avutadu ante kon kon saalu um, enta workout chesina konni areas lo stubborn fat anedi untadi idu enta chesina kon mandiki heavy thighs untai పోస్ట్ డెలివరీ టమ్మీస్ ఆర్ వెరీ బిగ్ ప్రాబ్లమ్ చాలా మందికి ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు అంత అవేర్నెస్ లేకుండా ఫిట్నెస్ ఇప్పుడు అంటే ఎక్కడన్నా జిమ్స్ ఉన్నాయి యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ యూట్యూబ్ వీడియోస్ ఇంతకు ముందు అంత లేదు కదండి అవేర్నెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై మామ్స్ జనరేషన్ అట్లా చూసుకుంటే పిల్లల్ని కన్న తర్వాత ఇమీడియట్గా విత్ ఇన్ ఫ్యూ డేస్ యూ హ్యావ్ టు టక్ యువర్ బైండ్ యువర్ టమ్మీ అదంతా లేకుండే దానివల్ల ఏమైందంటే అబ్డామినల్ మజల్స్ కూడా వీక్ అయిపోతాయి సో మీరు చేసిన ఆ టైట్నింగ్ అనేది అవ్వదు అట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్లో వీ ఆబ్వియస్లీ గివెన్ విత్ లైపోస్ లైపోస్ అండ్ టమాటాక్ అని చేస్తాము చాలా మందిలో నేను అబ్జర్వ్ చేశానండి ఇది లైపో టమాటాక్ అయ్యాక వాళ్ళకి ఎంత మోటివేషన్ వస్తుంది అంటే టు బీ ఫిట్ బికాస్ నాట్ దే అచీవ్ దట్ రిజల్ట్ దే సో హ్యాపీ అండ్ దే వాంట్ టు మెయింటైన్ దట్ రిజల్ట్ వెంటనే దే స్టార్ట్ హిట్టింగ్ జిమ్ దే ఆర్ వెరీ స్ట్రిక్ట్ అబౌట్ దర్ డైట్ అండ్ ఆల్ సో మళ్ళీ చెప్పినట్టు ఎవరీ వే ఆఫ్ డీలింగ్ విత్ దర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్ బట్ వీ ఆర్ దేర్ టు ప్రొవైడ్ ఇన్ ద మోస్ట్ సేఫెస్ట్ అండ్ హెల్దియస్ట్ వే Okay. We we follow up with our patients mm. and give them diet chart. We make sure, at least mark we make sure sure at least మార్క్ వీలైనంత వరకు వీ మేక్ షూర్ దట్ దే ఫాలోయింగ్ ద డైట్ అండ్ వాళ్ళకి వీ గివ్ ద మీల్ ప్లాన్ ఆల్సో లైక్ ఎట్లా చేసుకోవచ్చు హౌ డూ హౌ యూ కెన్ మేక్ ఇట్ మోర్ టేస్టీ అన్నట్లు కూడా వీ గైడ్ దెమ్ ఓకే కానీ లైఫ్ సెక్షన్స్ అంటే కామన్ మెన్ ఆర్తి అగర్వాల్ ఇష్యూ తర్వాత అంటే హీరోయిన్ తర్వాత చాలా మంది భయపడుతున్నారు ఈ సార్ నిజంగా అంత భయపడాల్సిన అవసరం ఉంది లైపో సెక్షన్ ఇందులో రెండు అండి ఒకటి బేరియాట్రిక్ సర్జరీ అని ఉంటుంది రెండోది లైపో బేరియాట్రిక్ సర్జరీ ఇస్ ఇన్వేజివ్ సో అది దట్ యాక్చువల్లీ హెల్ప్ యూ ఇన్ వెయిట్ లాస్ బికాస్ యువర్ టమ్మీ ఇస్ బైండెడ్ మీరు ఒక హాఫ్ ఇడ్లీ కంటే ఎక్కువ తినలేరు బేరియాట్రిక్ సర్జరీ చేసినప్పుడు అది కొంచెము యూ హ్యావ్ టు బి ఎక్స్ట్రీమ్లీ కేర్ఫుల్ మీరు ఎవరి దగ్గర చేయించుకుంటున్నారు ఎంత డ్రాస్టిక్ వెయిట్ లాస్ అవుతుంది బికాస్ వెయిట్ అనేది ఫ్యాట్ ఈజ్ అ ప్రొటెక్టివ్ మీకు బాడీకి ప్రొటెక్షన్ అండి ఫ్యాట్ మీకు చాలా సన్నగా ఉండే వాళ్ళు చూస్తే చాలా ఎక్కువ వేస్తుంది సో ఇట్ ఈస్ అ థర్మల్ వే ఆఫ్ ప్రొటెక్టింగ్ యూ అంత రకరకాల ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి ఫ్యాట్ది మీరు ఒకరు సడన్గా అంత ఫ్యాట్ తీసేసినప్పుడు ఒక బాడీ నుంచి ఇన్ఫెక్షన్స్కి ప్రోన్ అవుతారు న్యూట్రిషన్ డెఫిషియన్సీస్ వచ్చేస్తాయి అది తట్టుకోలేక బాడీ విల్ గో ఇన్ టు స్టేట్ ఆఫ్ షాక్ ఓకే సో యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ అన్ వెరీ స్టిపులేటెడ్ వే అండ్ అ వెరీ కేర్ఫుల్ వే వేర్ ఎస్ లైఫ్ ఇస్ అ వెరీ సింపుల్ ప్రొసీజర్ జస్ట్ ఒక చిన్న ఇన్స్ట్రుమెంట్ చిన్న హోల్ చేసి పెట్టి వీఆర్ సకింగ్ అవే ద ఫ్యాట్ అంత సింపుల్ ప్రొసీజర్స్కి దేర్ ఇస్ నో మేజర్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ అండి లైక్ పోతే ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ క్వాకరీ ప్రాక్టీస్ మళ్ళీ మీరు ఎక్కడికో వెళ్ళేసి అన్హైజీనిక్ ఇప్పుడు అన్ఫార్చునేట్ సిచ్యువేషన్ విచ్ హెస్ సాడ్ అండ్ మీ ద డీపెస్ట్
సో అది ఎఫెక్ట్ అయిపోయి బాగా స్కాల్ప్ ఇన్ఫెక్షన్ అయిపోయి అబ్బాయి పాపం మెడికల్ స్టూడెంట్ చనిపోయాడండి విత్ ఇన్ విత్ ఇన్ వీక్ ఆఫ్ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్స్ మేము చేస్తుంటాం రెగ్యులర్గా దే ఆర్ ద మోస్ట్ సింప్లెస్ట్ ప్రొసీజర్స్ అండి ప్రొవైడెడ్ నీకు నీ టెక్నిక్ తెలిసి ఉండాలి నీ టీమ్ షుడ్ బి వెరీ వెరీ పర్ఫెక్ట్ అండ్ ట్రైన్డ్ యువర్ సిచ్ యువర్ సర్జికల్ రూమ్ షుడ్ బి సూపర్ హైజీనిక్ ఇవన్నీ చేస్తే హ్యాపీగా వెళ్ళిపోతారు అండి పేషెంట్స్ విత్ ఇన్ ఎయిట్ టు నైన్ మంత్స్ మంచిగా హెయిర్ గ్రో అయిపోతే ఇట్స్ అ పర్మనెంట్ రిజల్ట్ ఈ క్వాకరీ ప్రాక్టీసెస్ వల్ల ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి అండ్ ఆ ప్రొసీజర్కి ఒక బ్లాక్ మార్క్ లాగా అయిపోతుంది నా దగ్గర చాలా మంది హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ తగ్గిస్తే అమ్మ వద్దమ్మా నేను పిఆర్పీస్ అవి ఇవి చేయించుకుంటాను తప్ప నాకు ఇది వద్దు అంటారు ఎందుకని అంటే తెలుసు తెలుసా లేదా మీకు చనిపోతున్నారు అట్లా ఇట్లా అంటే మేము కౌన్సిల్ చేసి ఎంత చేసినా ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఆన్ అస్ నౌ కొందరి మిస్టేక్స్ వల్ల ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ అ బిగ్ డి అంత ప్రొసీజర్ పైనే బ్యాడ్ నేమ్ వచ్చేస్తుంది బట్ ఇట్స్ ద మోస్ట్ సేఫెస్ట్ అండ్ ఇఫ్ యూర్ ఇన్ 